Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά, είχαμε καιρό να τα πούμε με ένα τέτοιο βίντεο. Ε, <coughs> έχω βραχνιάσει λίγο, δεν ξέρω πάλι τι, τι συμβαίνει. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα είχα κατέβει στο κέντρο στη, της Αθήνας για κάποιες εξετάσεις και κάτι άλλες δουλειές. Και μετά από τρία, μπορώ να πω, μάλλον μετά από τέσσερα χρόνια, μπήκα στο Χόντο, στην Ομόνια. Είχα πολλά χρόνια να πάω και έκατσα για ένα καφέ πάνω στην καφετέρια στον τελευταίο όροφο, εξού και η θέα, πάρα πολύ ωραία και εντελώς τυχαία πέτυχα και τη διαδήλωση που είχαν οι, οι φοιτητές για το ατύχημα με το τρένο, εντάξει και το οποίο τώρα τι να πω, ντρέπομαι να μιλήσω γι' αυτό έχω πει κάποια πράγματα στο προηγούμενο βιντεάκι που αν είδατε πολύ άσχημη κατάσταση, δεν έχω λόγια, τι να πεις δεν μπορείς να πεις τίποτα. Τέλος πάντων, ήπια ένα καφεδάκι και έφυγα μετά. Μου λείπει το κέντρο της Αθήνας γενικά. Εντάξει, εγώ δουλεύω και, ε, δουλεύω και στο κέντρο, αλλά από την άλλη πλευρά. Ε, σε σημερινό βίντεο θα κάνουμε έτσι λίγες δουλίτσες. Όπως θα δείτε, θα σε μαζέψω λίγο το κρεβάτι. Ε, το κακό με αυτό το κρεβάτι <laughs> είναι ότι δεν έχει κεφαλάρι. Το πέταξα, ήταν πάρα πολύ ψηλό μεγάλο και με, με έπνιγε, οπότε σχέστηκα να το σουτάρω. Ε, εντάξει, κάποια στιγμή, βασικά αυτό το κρεβάτι το είχα πριν παντρευτώ με τον άντρα μου. Ε, κάποια στιγμή θα πάρουμε ένα κρεβάτι, έτσι από το IKEA μάλλον, θα δούμε. Το έχω στο υπό, στα υπόψη μου. Ε, αλλάζω συνήθως τα σεντονάκια μια φορά τη βδομάδα. Εδώ έβαλα κάποια που μου τα είχε δώσει η γιαγιά μου, του πατέρα μου η μητέρα. Τα έχει δώσει τη μαμά μου, δηλαδή είναι φανελένια τώρα που έχει κρύο αυτές τις μέρες. Ε, βάζω ένα πάπλωμα από επάνω, επάνω, μου το είχε κάνει δώρα η μαμά μου, αυτό το πάπλωμα, πάνε 10 χρόνια τώρα. Νομίζω το είχαμε πάρει από το άνεμος, δεν θυμάμαι καλά. Τότε υπήρχε το Νότος, το νότος Galleries, Νότος Home, το οποίο τώρα προχθές που πήγα στο κέντρο, κοίταξα, δεν υπήρχε. Έχει κλείσει, έχει κλείσει ο, το Νότος Home. Τέλος πάντων, αυτό, αυτό το πάπλωμα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έχει αυστραλιανό μαλλί μέσα από πρόβατο. Είναι πάρα πολύ ζεστό, γιατί εγώ γενικά είμαι κρυουλιάρα. Ε, δίνω τις μαξιλαροθήκες. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό το μαξιλάρι του IKEA, που έχει μέσα έτσι αυτά τα... Πώς το λέμε αυτό το υλικό. Σαν, σαν αφρολέξ, κομματάκια από αφρολέξ πάρα πολύ καλό. Μόνο με αυτό μπορώ να κοιμηθώ, από το IKEA το έχω πάρει. Ε, και ο άντρα μου έχει ένα άλλο πιο μικρό που είναι για το, για το σβέρκο πίσω για να μην πιάνεται ο λαιμό του, αυτό εδώ πέρα το οποίο μας, μας έχει σκιστεί και από πίσω έτσι, αυτό το βελουδένιο, τη βελουδένια κάλυψη που έχει ε, αλλά τώρα έχω καιρό να πάω στα IKEA δεν ξέρω αν φέρνει και πολλά πράγματα πλέον δεν ξέρω, το, το IKEA το βλέπω τώρα σαν δεν πάω τακτικά όπως πήγαινα, δεν φέρνει πράγματα συνέχεια ε, έχει πέσει λίγο, βέβαια μετά την κρίση όλα αυτά και τον κορονοϊό. Βασικά μετά τον κορονοϊό, νο, κορονοϊό νομίζω το εκεί έχει αλλάξει. Πλη κουβερτούλα, ε, βελουδένια να την πω, δεν ξέρω τι, σαν φλής, βελουτέ, κάπως έτσι. Τι βάζω από επάνω. Εντάξει, δεν είναι και πολύ χοντρή, αλλά καλύπτει το κρύο λίγο έτσι. Έχω την ίδια σε μικρότερη στο σαλόνι. Στο σαλόνι, στο λίγο μικρό εκεί που ξαπλώνουμε στι καναπέδε. Ε, το διακόσμο έτσι με δύο-τρία μαξιλαράκια, τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά και λιτά. Πήγα και στη λαϊκή. Πήρα κάποια πραγματάκια. Ε, είχε πάρα πολύ ωραία μέρα. Και το ευχαριστήθηκα. Γενικά μου αρέσει να χαζεύω στις λαϊκές, ακόμα και αν δεν ψωνίζω πράγματα. Είναι σαν να πηγαίνεις σε καταστήματα. <laughs> αν ξεμείνεις από κάτι, έχει να ντυθείς. Θα βρεις ένα παντελόνι, μια μπλούζα, εσόρουχα, φανέλες, μπλούζες, ό,τι θέλεις. Κάλτσες, <laughs> παπούτσια. Ωραία είναι, μ' αρέσουν.
λαϊκές. Και τέλος στοιχεία σε αυτή τη λαϊκή βρήκα πάρα πολύ ωραία σκουλαρίκια. Τα είχε μια κυρία, πρέπει να ήταν από τον πόντο αυτή. Οι παλιοί, οι Ρώσοι που είχαν έρθει, οι Έλληνες έτσι, του πόντου που είχαν πρώτο έρθει, είχε πάρα πολύ ωραία σκουλαρίκια αυτά τα ιδιαίτερα. Και πήρε ένα ζευγάρι. Πήγατε στη Λαϊκή, σήμερα πρόλαβα. Πήρα τραγουλίτσα και δημοσύνη, το αρέσουν πάρα πολύ. Έχουν βιταμίνες, το αρέσουν πάρα πολύ γενικώ ε, Και ό,τι φορτο πρώει το παίρνω. Τραγουλίτσες, 2 ευρώ τα πήρα νομίζω. Ένα κιλό είναι. Είχε 2 ευρώ το κιλό. Πολύ ωραίες, μυρωδάτες. Ελπίζω να είναι καλές. Ε, τις προηγούμενες μέρες έχω αγοράσει βιολογικές από σούπε, ήταν το κάτι άλλο. Τώρα θα θες πιστεύω καλέ είναι με αρκετά καλό πλήσιμο. Θα είναι νόστιμο. Α, πήρα μια ριγανίτσα μικρή. Πήρα για μια μικρόλα. Την άλλη τη φύτεψα. Όπως είδατε. 50 λεπτά. Φυτάδι. Μικρό. Παντού χωράει μια ρίγανη. Κρεμμυδάκια. Πάντα παίρνω λίγα για να μην σαπίζουν. Πήρα δύο μαξιλαροθήκες. Έχω γκρι σεντόνια πάνω κάτω. Ε, θα, το, θα τα βάλω μάλλον στο εξωσικό γιατί εκεί έχω λίγα πραγματάκια, δεν είμαστε full. Ε, να τα ανανεώσει λίγο γιατί αυτά του εκεί είχαν, είχαν λιώσει, είχαν χαλάσει. Τα πήρα ριγέ για να τα βάζω με λευκά σεντόνια πάνω κάτω και με γκρι σεντόνια που έχω. Ε, βαβακέρα τα πήρα ε, 3 ευρώ το ζευγάρι. 3 ευρώ για δύο μαξιλαροθήκε. Πιστεύω ότι είναι ωραίε. Ότι είναι βαβακέρε, όντω. Θα δείξει. <laughs> και η δεύτερη. Θα τα πλύνω. Καλαμάκια πλαστικά. <laughs> Κάθε φορά που, πέω, που πηγαίνω, κάνω και από ένα και πακέτο που τα βρίσκω. Ένα μισή ευρώ το πακέτο. Δεν μπορώ να πιω στο χάρτη μου. Και απορώ γιατί μα βάλανε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ενώ βλέπω, α πούμε, κάτι άλλα διάφορα τρελά τώρα τυλίγουν άλλα πράγματα σε χαρτιά, το ένα, το άλλο πλαστικά. Όλα τα καλαμάκια δεν ξέρω αν ήταν πρόσχημα ή μικρολογία. Αυτό. Τα γνωστά που παίρνω. Ένα χαρτί κουζίνα που δεν είχαμε. Ένα μισή ευρώ το πήρα. Και άλλο πήρα. Πήρα από το καλάκια. Είναι για φάγωμα, όχι για χυμό. Τα στίβουμε βέβαια, αλλά για φάγωμα είναι πάρα πολύ ωραία. Και όταν βλέπετε αυτό εδώ πέρα στα πορτοκάλια, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό, τα... αυτό να το πω έμβριο το λέω, δεν ξέρω από μέσα την κοιλιά που βγαίνει. Είναι πολύ ωραία για φάγωμα. Να το κοιτάτε. Και άλλο πίο. Και τώρα και λουλουδάκια, μαργαριτούλες. Σε αυτή τη λαϊκή σήμερα είχε πολύ πιο φθηνά λουλούδια από την άλλη, δεν ξέρω γιατί. Αυτά τα πήρα 2 ευρώ. Ενώ στην άλλη είχε από 4, 3 ευρώ και 4 πάνω. Μαργαριτούρε πήρα. Πολύ όμορφε, δεν είναι πολύ όμορφε. Τόση ομορφιά, ε! Με 2 ευρώ. Μ' αρέσουν πολύ τα λουλούδια. Είναι τέλεια. Κοιτάξτε τα χρώματά του. Να παίρνω το λουλουδάκι από εκεί που αν μπορείτε. Όχι πλαστικά, μην παίρνετε πλαστικά. Πρώτον γιατί θα έχετε να κάνετε δουλειέ μετά, θα ξεκονίζετε. Και τα πλαστικά λουλούδια πια. Εντάξει, τα είχατε στη δεκαετία 80 τώρα, δεν είναι. Εγώ όταν βλέπω πλαστικό λουλούδι, το μόνο που μου έρχεται στο νου, στο νου είναι τα νεκροταφεία, τίποτα άλλο. Ε, αυτά απ' τη λαϊκή. Θα τα βάλω τώρα στι θέσει του.
Πήρα και αυτά τα σκουλαρικάκια από τη λαϊκή. 10 ευρώ τα πήρα. Δεν είναι ασημένια. Αλλά το πίσω μέρος είναι που με ενδιαφέρει. Αυτό το κλιπς και το κλιψάκι και αυτό και αυτό εδώ είναι ασημένιο για να μην με πειράζουν τα αυτιά μου. Να μην μολύνονται γιατί εντάξει παίζει ρόλο. Τα αφού και τα ψεύτικα δεν τα μπορώ. Μου δημιουργούν πίσω πληγή στο αυτή. Αυτά είναι. Είναι πανέμορφα. Πολύ όμορφουλια. Πάνε με όλα. Τα φοράς και πάνω έτσι με το μεσοφέντερο. Και από την κάτω μερικιά το βάζεις. Ξέρω, τα θεώρησα πολύ όμορφα. Για 10 ευρώ. Είμαι ελάχιστο σκουλαρικό. Έχω μεγάλη συλλογή. Είναι τα μπιζού που φοράω. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα έξω, γίνεται χαμός. Είναι οι διαδηλώσει. δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ασθενοφόρα, πυροσβεστικές. Ελπίζω να μην είναι τα πράγματα... άσχημα. Τη βολέψαμε πάλι. Φάγαμε τα γλυκάκια μας. Είχε πάει ο αδερφός μου την Ιδεβέργη για δουλειά. Και μας έφερα σοκολατάκια. Λίντ. Αγεγνωστά είναι. Γάλακτος και μαύρη σοκολάτα με αμύγδαλο. Είναι τέλεια. Από τα 13 έχουν μείνει 7 μισό. <laughs> Μας έφερα αυτά εδώ. Με το Mozart. Πάρα πολύ ωραίο κουτάκι. Ε, έχω αρκετά τέτοια. Βάζω ζάχαρη, καφέ, καραμέλι. <laughs> Τύπου τζο, τζοκόντα. Τα τζοκόντα έχω πάψει να τα βλέπω πλέον. Δεν ξέρω. Δεν τα έχω σαν να πετύχει σαν σούπερ μάγκερ. Τα έχουν αποσύρει. <laughs> έχω χρόνια να... Τα βρω. Και το καλύτερο ήταν αυτό το κουτάκι που μοιάζει με κοσματοθήκη. <laughs> ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν τέλεια. Μπορεί να έχει έξι μέσα, αλλά είναι άριστα. Είναι με σμέουρα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει με σμέουρα σοκολατάκι. Κάποια αυτοκράτηρα έχει απ' έξω. Δεν ξέρω, Βασίλισσα. Αυτό τώρα ένα. Σε μία νύχτα τα κάναμε όλα με λευκή σοκολάτα. Mm. Α. Πολύ νόστιμο, πάρα πολύ ωραίο. Και έφερε και στο δημοσταίνι ένα μπλουζάκι από το μουσείο της Σάουδη που πήγε. Το δείξω. Πήρε το δωράκι του πάλι. Καλοκαιρινό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον αγαπάμε, μας αγαπά. Είναι ωραίο να σε αγαπούν. Και να σε θυμούνται. Πόσες λέμε αυτές δημοσταίνει. Δυνατά, για πες το. Φράουλες. Σ' αρέσουν, ε? ναι. Μπράβο. Εσύ είναι το ωραίο. Εσύ είναι μαμά. Τα έχω βγάλει τα φύλλα και τα φάουλε. Δεν έχουν φύλλα πράσινα πάνω. Τι βλέπει? Ναι. Σ' αρέσουν πολύ. Μπράβο, Δημοσύνη. Να τι φά όλε, ε! Λάτα. Λουλούδια είναι αυτά. Είδε τι πήρε η μαμά, λουλουδάκια. Κίτρινο και τι άλλο χρώμα έχει. Καπαλή. Πορτοκαλί. Μπράβο. Τι είναι, Λουλούδι, πράσινα. Πράσινα φύλλα έχει. Πόσε φράουλε έχει εκεί μέσα, Πολλέ. Πολλέ, ε. Μπράβο. Ότι το λάθη. Ε, είχα πάει και στο φυτόριο τις προηγούμενες ημέρες και πήρα βατόμουρα μαύρα, αυτά τα άγρια μου ζήτησε ο πατέρας μου να τα φυτέψουμε κάτω στο χωριό ε, ήταν ακριβά 15 ευρώ αλλά ελπίζουμε να φάμε βατόμουρα και αγόρασα και ένα 
ένα κουτί με σπόρους γκαζόν. Κάτω στην πολυκατοικία υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει ξεραθεί. Γενικά είναι λίγο άγριο και χαλασμένο. Και μου είπα να σκέφτηκα, μπορώ να το κάνω και μόνη μου με μια τσουγκράνα, να αναμοχλεύσω το χώμα, να σπείρω μετά τον καζόν και να το πατήσω. Και θέλω να δω αν θα τα καταφέρω έτσι, ένα κομματάκι να φτιάξω, να δω αν θα ξαναγεννηθεί. Και πήρα συν τη άλλη ε, ένα πουμοντόρι, στροκυλά μικρά, ένα ντοματάκι βελανίδι, μία ριγανίτσα βλέπετε, <coughs> και ένα βασιλικό πλατήφυλλο, τώρα που έχετε το καλοκαίρι θα τα φυτέψω. Ε, καλοκαίρι χωρίς βασιλικός δεν νοείται για μένα. Είχα και μία γλάστρα άδεια, αγόρασα και γάντια καινούργια γιατί μου είχαν χαλάσει τα παλιά που φυτεύω. Νομίζω είχα και στο χωριό ένα ζευγάρι και τα άφησα εκεί, δεν θυμάμαι. Και φύτεψα τη ριγανίτσα, γιατί εδώ στο σπίτι δεν είχα. Στο εξοχικό είχα, φυ- είχα φυτέψει μία. Τη φύτεψα λοιπόν εδώ πέρα, γιατί μου αρέσει να ρίχνω στο φαγητό φρέσκια ρίγανη. Είναι το, κάνει το, διαφο- το φαγητό πολύ διαφορετικό, κακά τα ψέματα. Και μας χοβολάει. Το βάζει τα ψητά, τη βάζεις στο λεμονάτο, τη βάζεις παντού. Και γενικά μου αρέσει να φυτεύω, μου αρέσει να ασχολούμαι με τη φύση. Το όνειρό μου είναι να ζήσω σε μια, αν μπορούσα, σε, σε κατοικία που θα έχει έξω αυλή, θα έχει χώμα. Θα μπορούσα να φυτέψω πράγματα δηλαδή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θα μπορούσα να, μου, να ήμουν και αγρότης. Κακά τα ψέματα. Ε, ε, μετά, όπως βλέπετε, φυτεύω τώρα τη... Έχω και κάτι ε, βολβούς. Τα είχα πάρει από το Lidl αυτά σε σακουλάκι. Ε, τα δύο-τρία μου, χάσ... μου σάπισαν, δύο-τρία, και μου έμειναν αυτά εδώ πέρα και είπα να τα φυτέψω να δω αν θα βγουν. Πιστεύω ότι θα βγουν γιατί δεν ήταν σάπι, ήταν πάρα πολύ καλά. Και τα φυτέβω στο χώμα. Νομίζω είναι... πρέπει να ήταν τουλίπες. Τουλίπες έχω πάρει. Δεν θυμάμαι, ζουμπούλια ή τουλίπες, τουλίπες ήταν, γιατί είχα πετάξει το σακουλάκι. Τώρα ό,τι, ό,τι βγει θα μας φανερωθεί αργότερα. Το, τώρα είναι ο καιρό του. Είναι πολύ εύκολη η βολβή. Του παίρνει, του φυτεύει με τη μύτη επάνω, όπω βλέπετε, και σε μια εβδομάδα θα δείτε ότι θα, θα έχει πετάξει το φυτάδι. Και μετά φύτεψα και σε αυτό εδώ το, το γλαστράκι που είχα πάρει από τα τζάμπο. Πέρσι το είχα δείξει με ένα τζάμπο χολ. Αυτό το παπάκι. Έβαλα τον άλλον βολβό μέσα. Ε, να μην τα έχω και άδεια κιόλα. Τα λυπάμαι τι γλαστούλε αυτέ, τι λυπάμαι. Να, όπως βλέπετε το φυτεύω με τη μητούλα επάνω. Την κορφή δηλαδή του βολβού. Να φαίνεται επάνω και δεν πρέπει να το έχετε κάτω από το χώμα, πρέπει λίγο να είναι επάνω. Τα ποτίζουμε κιόλα λίγο μετά τη φύτευση, λίγο νεράκι. Ε, από κάτω έχω βάλει ένα πλαστικό που έχουν οι καφετέρια στα μπαρ, που βάζουν τα ποτά, που φτιάχνουν και τους καφέδες. Δεν ξέρω πώς το λένε. Αυτό το είχα βρει από ένα μαγαζί στο ίντερνετ. Και τώρα το βάζω εκεί για τις λάστρες να φεύγει από κάτω το νερό. Ποτίζουμε και τη ρίγανη. Η ρίγανη, εκτός του ότι είναι χρήσιμη στο φαγητό, είναι ένα όμορφο να το πω μυρωδικό, γιατί κάνει φουντώνει, είναι σαν θαμνάκι, είναι πολύ όμορφο για το σπίτι και χρειάζεται. Αυτή την πετρούλα μου την είχε φτιάξει η φίλη μου η Μαρία, ε, την έχω να τη θυμάμαι πάντα. Την προηγούμενη μέρα είχα πάει και στο Θανόπουλο. Ε, είχα πάει σε μια θεία μου εδώ και μένει κοντά και λέω κάτσε να πάω και εκεί. Ε, όπως είδατε πήρα μπιμπιλίνα, χαρτιά υγιές που δεν είχαμε, κάτι πολύ ωραίες φρυγανιές της ε, Μολίνο Μπιάνκο. Ε, πάρα πολύ καλές φρυγανιές και κλείνουμε αυτοκόλλητο, πολύ σπουδαίο. Πήρα λίγο σπανάκι και κάτι φέτες γαλοπούλας ψητές, μπισκοτάκια απαιτείτε μπον μαμά. Γιατί τη μαμά πήγα να πω, μπον μαμά, φραουλίτσες που αρέσει το δημοσταίνει, ντοματίνια μικρά, τα ντοματίνια ήταν πάρα πολύ νόστιμα, ήταν βιολογικά, πάρα πολύ γλυκά, πάθαμε πλάκα. 
Πήρα λίγο κοιμά για να φτιάξω γιουβαρλάκια. Ε, καροτάκια πήρα. Και πήρα και λίγο άνηθο. Τώρα τελευταία τα γιουβαρλάκια όταν α, ξέρετε μπαίνει η άνοιξη και το καλοκαίρι τα κάνω, τα κάνω ελαφρά με λίγη ντοματούλα, σαν σαλτσούλα. Με λίγη ντοματούλα, δεν τα αυγό κόβω δηλαδή. Ε, τακτοποίησα τα πράγματα, να μην είναι έτσι εκεί έξω. Και αυτά τα μπισκοτάκια τα μόνο μαμά είναι φανταστικά με το λεμόνι. Μπισκότο κέικ είναι, δεν είναι ακριβώς μπισκότο, είναι μπισκότο κέικ. Πάρα πολύ νόστιμα. Νομίζω μπορεί να τα έχει και ο Βασιλόπουλος, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη. Και πρόχειρο φαγητό, μακαρονάκια, αυτά τα σουφιχτά, ε, με τα βιολογικά ντοματίνια. Ήταν πάρα πολύ ωραία μακαρονάδα. Ο, α, α, με ντομάτα είναι ωραία και γλυκά, κάνει ωραίο φαγητό. Ε, συνήθως πάω τα σκόρδα, τα σοτάρω, βάζω και τα ντοματίνια μέσα, ρίχνω ελάχιστο νερό, ελάχιστο νεράκι. Εμένα το κρεμί δεν μου αρέσει τη σάλτσα, οπότε μόνο να βάζω σκόρδο. Είναι πιο, δεν ξέρω, έχει μια μυρωδιά πιο ωραία. Ε, γενικά βάζω ό,τι έχω, ό,τι βρω. Πολλέ φορέ, άμα δεν έχω κρεμμύδι σκόρδο, βάζω πράσο. Άμα έχω. Να σα πω την αλήθεια, μια φορά είχα φτιάξει μακαρόνια με κοιμά και δεν είχα τίποτα από αυτά και έβαλα πράσο και ήταν φανταστικό. Φανταστικό φαγητό. Ε, έγινε και πιο ελαφρύ. Τα κρεμμύδια είναι λίγο βαριά. Άλλο το πιπερόνο. Προτιμώ να βάζω πάντα φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Με αυτό το τέλο πάντων, αυτό το, το τρίφτη του πιπεριού που είχα πάρει από τα, από τα τζάμπο, πολύ καλό, σα το είχα ξαναπεί. Επειδή είχα και το βασιλικό τώρα έξω και τον είχα μόλις αγοράσει, έβαλα και βασιλικό μέσα. Μ' αρέσει η μακαρονάδα με το βασιλικό. Πολλές φορές ρίχνω και επάνω, άμα έχω, όχι μαγειρευτό δηλαδή, το βάζω πάνω από το πιάτο. Δεν ξέρω πώς φτιάχνετε στις, εσείς τις, τις μακαρονάδες, Συνήθω πορτοποιώ μετά τα ντοματάκια. Αν δεν έχω ντοματάκια μπορώ να βάλω και λίγο σάλτσα μέσα. Ε, και τώρα τελευταία ε, ρίχνω τη σάλτσα που θα φτιάξω πάνω στα μακαρόνια και τα, τα αφήνω 10 λεπτά και έτσι να, να πάρουν και αυτά τη σάλτσα μέσα να γεμίσει το μακαρονάκι στη, τη σχισμή, στη σχισμή που έχουν. Θα κάνει πιο νόστιμα, να τραβήξουν δηλαδή. Τα αφήνω κανένα δεκάλυπτο να τραβήξουν. Και ρίχνω κεφαλοτήρι, παρμεζάνα, ό,τι έχω τέλο πάντων. Ε, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου, ε, θα τα πούμε την επόμενη φορά, μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.